are not willing to admit children uh, you know in this 25 percent so i am for example fighting against the biggest school in lucknow which is the city model in which admissions of 31 children were ordered in uh, 2015-16 now these 31 had 23 valmiki children valmiki as you know is a caste area yeah. which does all the cleaning job in fact any anybody who is who is working in that job is uh, most likely to be a valmiki they are the only people who will who will enter the gutters to clean it nobody else will if you if your sewer line gets blocked you will have to go and look out for a valmiki to enter this to clean it so children of this community got admission the owner was not willing to admit them he repeated the same thing in in uh, 2016 17 and in the current academic year 237 children have got admissions but he is not admitting them and we are uh, fighting this battle uh, three years back because of a court order 13 valmiki children went into went inside this uh, expensive school they are continuing their education but it is not so easy so uh, uh, now we are fighting to get this one implemented because we feel that you know if we can't have common school system at least have something and uh, uh, so what is uh, what should Asha do so Asha's of course uh, um, I uh, appreciate, I congratulate you for what you have done. 48 million dollars, which is 300 crores for the education budget of government of India, 70 thousand crores annually. Right? Number of children in India is about 400 million out of schools, which is a kind of an underestimate, I would say, is one in every child. That is what the government says. But I think it is actually two in every child who is out of his school. So even if you consider an underestimate figure of 100 million, right? So uh, 10 crores, uh, the number of children Asha is able to reach out from the website, I saw the figure was close to 3 lakh for the last year, 2016. So uh, the government of India spent 10,000 rupees per child so in UP for the admissions under RTE they are paying 450 rupees as the compensation per month so 450 multiplied by 12 5400 rupees plus 5000 rupees for books and dress which the UP government is giving out so 10,000 rupees is what the government is spending on the education of children right if you divide the amount of money that we have collected over 25 years, 300 crores, by the number of children we supported last year, it is about 10,000. So uh, you can see that uh, our efforts, while definitely laudable, uh, are, uh, are inadequate and adequate if, if the objective of ASHA is to educate every child. So what should we do? Yeah, why don't I just remove it? Yeah. So what what is it that we should do? Sri Lanka has a 99% literacy rate. There are no private schools. It has a policy of, of not allowing any private schools to function after 60s. It is a government run, government funded, government regulated system, 99% literacy rate. Right? It had some effect on Keral, so you know Keral has also got up. Uh, I don't know whether it has got anything to do with the physical proximity, but that is the best Indian state, and um, the the quality of government schools in Keral is comparable to the quality of private schools. So, uh, the government plays a very important role. The history around the world. All the G8 countries, all the Southeast Asian countries, I would like you to see the literacy figures of some countries. Uh, I have to switch with me uh, to another uh, presentation. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 
this one straight from there. Please look at the literacy figures. India 74, Bangladesh is ahead of us, Nepal is ahead of us, Pakistan is below us, and the rest of the countries are in the higher side of 90s. Right? Iran is also 99. Once I ask some people in Iran, what is your literacy? They said, why are you asking this question? Every child, every citizen in India, in Iran, has a benefit of free education and free health. So, most of the countries in the world which have achieved what is called a universalization of primary education can we come back to the universalization uh, have achieved it through a common school system and we are saying that this is the only way that India can go forward and that is to implement a common school system of because that has been the experience from around the world. You need a strong government-run, government-controlled, and government-funded education system. Uh, we can do it. We have the resources. But why are we not doing it? We don't know. We have two different kinds of education systems. One for the children of rich, one for the children of poor. And Justice Sudhir Agrawal of the Allahabad High Court has come up with a judgment in 2015, saying that the quality of government schools is now so bad and the people responsible for running these schools are so careless that they are appointing teachers in these schools who they would not like to see as teachers in the schools where their own children study. So the only way the quality of government schools can be improved is when the children of the people who are taking decisions about these schools studying in these schools. So he has made it mandatory for everybody receiving a government salary, the officials, the viewers, the representatives, and the judges, the included judges. He said that children must go to government schools to improve the quality of government schools. And he said if anybody would not send their children to government schools, they have to pay a fine equal to the amount of money they will spend on the education of their child in the private school. All their promotions and increments will be stopped. The UP government had to implement it in six months. The Chief Secretary Alok Ranjit was uh, asked to implement it by name. And you know what the UP government did, right? It just ignored the order. And then uh, I undertook a pass, 10 day pass last year in June. They met the UP Chief Minister. And Akhilesh Tadu said that I can't take such a decision. In the election year, all the police officers will get annoyed with me and they will defeat me in the election. But the UP education minister got his granddaughter, Ram Govind Chaudhary, admitted in the government school. It was there in the news. And he wrote to the IES Officers Association that now you have to think about admitting your children to the government schools. And you know what happened? The UP basic education minister was changed. So Ram Govind Chaudhary was moved to social welfare and retired IDS officer, leader of the party in power, Mr. Ahmed Hassan was brought in as the basic education minister. And when I met him to ask what the government was doing for the implementation of this judgment, he said, Why are you worried? It is our problem. We will take care of it. And they did not do anything. Uh, so that is how, you know, uh, it, it, uh, uh, I mean, nothing happened uh, from the past government and now we have a new government in power, which is worse. Because uh, before coming here, I was on the fast for seven days and I had to withdraw the fast on the seventh day because the government would just not respond. So uh, it's, it's, a, it's a difficult battle we are fighting, but we have hope because recently there have been two other judgments. The Uttarakhand High Court has said that the government of Uttarakhand is not allowed to buy a single luxury item and air conditioners are included in luxury items. And the expensive cars now they have started buying for government officers and politicians. They said you cannot buy a luxury item until you have a 
fulfill the basic necessities of all your schools. So first provide benches, chairs, blackboards, toilets, everything, and then you are allowed to buy anything. And the Matala High Board has, uh, when the government went to seek permission for a smarting and English degree, they said the quality of your education is so bad that you know your the children of the teachers, they said the same thing as for here. They said the children of the teachers are not studying in these schools. So first improve the quality of your schools and then come to us. So two MLAs and one MP in KL have admitted their children to government schools. So uh, it, it may seem like a utopian idea or something which is unachievable, but it is there in public domain, the debate is there, and we are only hoping that you know sooner or later there will be a government in India. It may not be the UP government, it may not be the first one to do it. I told Arvind Kejriwal, why don't you implement this in Delhi? He said, oh, everybody is you know, against me and now you can make even the judges against me. So he was also not willing to admit it, to implement it, but we are hoping that one day, sooner or later, we will have some government who will do it. The quality of government in schools will improve. And you know when I protest, the police who is responsible you know, for for maintaining the law and order, this they they tell me that you are fighting for a right cause, and that is why we are letting you protest. Because once the quality of government schools will improve, then we even we will send our children to government schools. Why should we pay money in private schools, you know, which have exorbitant fees? So please raise three slogans with me, and then I will end. The first is it is a slogan from a famous socialist leader of India. Dr. Raman Ohalohiya, which says this actual slogan was Chahe Rajpati ki ho Santan, Chahe Rajpati ki ho ya Chaprasi ki ho Santan, Sabki Shisha ek Saman. So, whether it is the child of the president or uh, the attendant of the president, they must go to the same school. We have converted it to Chahe Amir ki ho ya Gare ki ho Santan, Sabki Shisha ek Saman. Right? So, uh, you can raise it now and then. We, I'll give you an opportunity in India someday to reveal. So, Chahe Amir ki ho ya Garib ki ho Santan. And you have to say, Sabki Shiksha ek Samana. Chahe Amir ki ho ya Garib ki ho Santan. The next is Sabki Shiksha ek Samana. Maan Rawa hai Hindustan. Right? So, the India is demanding common school system. Sabki Shiksha Ek Saman. And the third one is Samaj Shiksha Pranali Lagu Karo. And you have to say Lagu Karo Lagu Karo. Samaj Shiksha Pranali Lagu Karo. So that is common school system. Thank you. Thank you so much. If this speech has not inspired, what else? Can you hear it again for him? <laughs> so fortunate, so proud to and so proud of the study of the And we can do it with the Deepak ji, can you hear us? Yes, uh, can you hear us also? Sir, can you hear us? Yeah, we can hear. Mahesh and I are here. Uh, can you hear us? We can see you speak. We're just increasing the volume to hear you better. Just a second. Or maybe I'll, this is not going on. Or I can put the mic here. Uh, no, 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 it's okay. okay. Just is that better now? And then it's up. Is that better? Hello?
I am getting some kind of echo. So we muted all mics. Yeah. Okay. Deepak ji, can you speak now? Uh, yeah. Them. Hello. Can you hear yeah. now? Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Good. You ready, sir? You? Yeah. Uh, should I start? Yes. Yeah. Yes. Good morning, everybody. Uh, I, I, I presume that uh, I can see the screen. Uh, the uh, Mahesh and I are sitting here, uh, both in IIT Kanpur. Uh, and uh, good morning to all of you. It's really uh, my pleasure. Uh, to, you know, to hear about, I, didn't, I wasn't thinking of you, Stephanie called me that it's 25 years already and uh, you know time flies so uh, must be we are also getting really old as well. Uh, hello, is it, the voice is echoing, is that, are you able to hear properly? One second there's sir, I think echo. we're trying to, there's some echo on our I side. Mute ourselves, let him speak. Yeah. We have completely muted all mics. No, he is hearing us, that means we are not muting. Let us mic it. Oh, oh, there it is. Okay, is this better now? Hello? Okay. Okay, all right, all right got it. Yeah, good morning, everybody. And uh, good morning, everybody. Uh, Mahesh and I, I'll start again. I'm not sure if I was audible before. Mahesh uh, on our on our right is uh, sitting right here, uh, both in IIT Kanpur. It's really exciting to be, uh, you know, speaking to you guys today. Um, I, I, you know, when Snetu mentioned that it's 25 years and that reminded me I had completely, you know, it wasn't on my radar or uh, 25 years have passed by since uh, Asha started. So uh, in some sense, though we were not thinking, but when reminded, it does give a little bit of uh, uh, a little bit of goosebumps that to imagine that something that got started um, more not as a plan, but something that just happened on our own. It has grown uh, the way it has grown and it lasted 25 years. So in that sense, it's really uh, you know uh, it's a great feeling. Uh, I perhaps I, I obviously cannot see the audience which are sitting there. I'm not sure if the people whom I know are from past. Uh, the, the, I don't know. Uh, well, they're turning the camera, but I'm sure it'll be very difficult to recognize faces. Anyways, uh, so yeah, but I suspect there are not many people there out there whom I've known from past, which I feel is uh, Asha's strength and uh, my own current state that uh, I believe Asha is more uh, yeah, young people organization and uh, me and perhaps Sandeep also are already old horses uh, and just uh, you know uh, going along. So this is a part of the strength which Asha derived that the character, many of the things in Asha were never planned. They happened and they assumed a character as it grew and therefore uh, the ideas were, uh, ideas were as in today's language would be called uh, through crowdsourcing mainly that is that wherever whatever people believed is the right thing to do the uh, the organization took some turns accordingly uh, i was able to hear uh, the idea was that sandeep would uh, is present here so he would be able to give a uh, a picture of uh, what snetu was saying uh, had mentioned to us to uh, you know talk about the uh, our you know, uh, experiences 25 years ago. Uh, and uh, I presume that uh, Sandeep has given a good overview of, overview of it. And I say I presume because uh, we were able to hear parts of what Sandeep was saying uh, and not especially the initial part. So maybe I'll just put my few minutes of uh, uh, recollections uh, with respect to how Asha started. Uh, perhaps uh, Sandeep has already mentioned it, or maybe there are few twists and turns in there, um, especially I want to take some names as well. Uh, my initial recollection is that, uh, or I go back before Asha, 
and I did hear Sandeep mention our old association from Lucknow, Kendri Vidyale school, etc. So that means Sandeep and I knew each other very well. And till 91, that means uh, two years of my time in Berkeley, we used to meet. And towards uh, 90s, we were meeting more frequently. Every evening, we were having dinners, etc. And we always talked about going back and you know doing something on our own nothing nothing to do with social work no no specific ideas etc we would talk about it except one summer in 1991 uh, i was uh, my recollection is not very good but uh, whether he spoke before i was going for vacation or after i came back from vacation uh, for a week sandeep mentioned there's a person by name of vjp shirvaswai whom he had met and he wanted to start a uh, discussion group um, and uh, and so uh, he asked me also to meet him and uh, and we went and we got together and uh, it was very quickly evident that uh, VJP Vishwaswai was more of a, a person of a philosophical nature and uh, he wanted to discuss issues etc and perhaps me and Sandeep both different kind and we very clearly said that we wanted a more action oriented group which did things on ground rather than uh, you know uh, uh, rather than discussing discussing of course before action discussion always proceeds uh, action without discussion without having a philosophy without having clarity of course is uh, you know will take you down where whichever path but uh, so that is implied but discussion alone is not sufficient and it must be action this is one recollection i have uh, before even Asha started, uh, my another recollection is that uh, we, when we wanted to do something, we started thinking about action. We started going to organizations and finding out what do they, what do they do. In this context, uh, one day I remember one evening, Sandeep, me, and uh, we, 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 who unfortunately has passed away, uh, uh, passed away. We went to an organization called IDEX in uh, San Francisco and uh, we talked to them etc and as we were coming back this is my recollection maybe i'm a little wrong but what i very clearly remember is coming back on bart i heard uh, sandeep and vichy vaswai arguing about the name of the organization what it will be asha asha jyoti and many many other names jagriti and many many other names thrown around me the neutral person who, who didn't bother about the name was listening to these conversation ultimately Sandeep won the argument and the organization's name became ASHA. Though not ASHA for education, but just ASHA is what it became. Uh, second, uh, the second or th another anecdote uh, which I would, uh, which I recall and I would like to mention is that uh, in one of the week after this ASHA was created, therefore the name was created, uh, university helped us in registering it as a student organization within the, within the campus and hence we could conduct our meeting etc and why we called a large meeting a lot of people came and part of it was because of uh, uh, Sandeep's association with the South Asia department uh, in the, where he was uh, teaching assistant in Hindi as well apart from being uh, doing his mechanical engineering and hence a uh, lot of uh, uh, lot of uh, uh, undergraduates who had grown up in uh, Bay Area uh, who are uh, who are studying in uh, UC Berkeley and were taking classes in uh, South uh, in, in uh, language classes, for example, or some courses in this department came to this meeting, and also the the community which moved came from India and was in, primarily in graduate school plus few more La a large number of people. I mean, 20, 30 people attended that meeting. I vividly remember there was a vigorous and extraordinary, extremely heated debate about what this organization should be doing what uh, what we what asha should become i somehow think that uh, you know a, a very very strong argument was about uh, exploding uh, uh, tackling exploding population very strong arguments about what asha should be doing is about environment and so on or women's issues these are few arguments which we heard uh, very very strongly but i feel that uh, seeing from the glasses, the prism which we wore, that is, most of us who came to Berkeley and uh, Berkeley those days were product of our own education, and we felt it is because of education we had made it. 
I personally today think wrongly, but at that time, uh, as 20, 30 years old, 20, 25 year old people, uh, all we could hang on, latch on to our ideas could latch on was, was based on our own experience and that all that had happened for because of the, the education we were exposed to. And hence, uh, the argument in favor of education won and uh, Asha's primary goal became uh, became education. But if you notice, to accommodate many other views, in addition, after that, after education, the first sentence, many other things are written. Those were to accommodate all those other views as well, but primarily it became Asha. This is another uh, uh, point I want to remind. I'm sure, uh, I suspect, I imagine if it, uh, Sandeep has not already done, I would like to take some names about uh, those days. And uh, as I had said, that uh, initially when Sandeep and I, and there was another Subra, another uh, other person uh, whom we used to meet, uh, he, uh, he has drifted away uh, he, he, before Asha was created. We used to talk about doing something on our own when we got back uh, as individuals, nothing, nothing more than that. Uh, slowly this organization took shape and here it was a student organization in Berkeley campus. No more, no less. That's all we were thinking of raising some money and sending that money to a product, uh, to a project for which we had gone to IDEX and we were trying to find out which project we could support and what is the mechanism, modalities, etc. But uh, before uh, before we knew it, and I suspect uh, I might, Sandeep might have already mentioned, there was a uh, there there was a uh, there was a person by name of Richa Govil who joined us, and my recollection is that she was really, really good at posting on news groups all around the country, US, I mean, uh, those are the Linux days. Uh, web showed up only 92, 93. Uh, uh, before that, so pre-web pre days, only ways to communicate was among the student groups uh, because the email facility and this network is available only in the university systems. Uh, the students used to subscribe to news groups on the Linux or Unix kind of systems. And there were news in these news groups. Uh, uh, if I remember correctly, uh, uh, maybe Sandeep also, but <coughs> Richard proliferated um, what we were trying to do uh, uh, around the uh, around to all the campuses in the US. And the goal really was to collect money rather than anything else. But uh, before we knew it, a person by the name of DP Prakash from UCLA contacted us. And, uh, and, and, and we were taken aback as to and he was asking, how can I start a Asha chapter? Uh, so we, there was no, I, the point I'm trying to make is there was no vision we had of growing it beyond Berkeley. And uh, here it was a first request coming that we would like to start a uh, you know, chapter in UCLA. Uh, of course, we didn't know what to say except to say that go ahead, start it. Here is our, you know, these are the constitution, these are the charters we have created uh, and we can share our experiences with you. Please do start. And uh, DP Prakash indeed started a UCLA chapter. And before, not, within a gap of a month or two, a similar request came from Stanford. Uh, and the Stanford chapter also started. And there was a person by name of Mr. Jan, extraordinarily, extraordinarily committed person who, after a few years, suddenly vanished. And I have no clue where he left to try to locate him. But for the two, three years he was in Stanford. He, you, you know, he 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 was working. Uh, he was in a uh, job rather than a student, and uh, he he was really uh, working very hard. So another name I wanted to take from those days. Uh, few and more, a few more chapters opened that year when initially first year we started, but the real proliferation of chapters came after uh, Sandeep had left. And uh, you know, I was uh, I was playing a big role in Asha for that one more year. I was uh, one or one and a half years in Asha, and at that time, people original people had started graduating, leaving, and going for their postdocs, jobs to different cities. And many many chapters started opening open because people moved from Berkeley, and they went to different various places, and they would start opening chapters. Uh, so right in front of. While I was in Berkeley, many, many chapters opened this way. In fact, when I went to Arizona, I don't know if Arizona chapter survives or not. But when I went to Arizona, we uh, and my wife, that though then when I was married, we started Arizona chapter also. So this is how initially 
you know, many, many chapters in US opened until a person went back to London also and a chapter started and they started becoming international, which was the next stage. Uh, so this is uh, my few recollections which I wanted to uh, make um, uh, with respect to original days. I came back, I left uh, Berkeley in 93 and in 97 I left, uh, I went to Arizona and as I said, I uh, was working there for a few years before moving back to India in 97. So came back to 97 in India. So uh, and I, once we came back to India, uh, primarily my role has been in IIT Kanpur and I've been only, you know, uh, only assisting uh, as with respect to uh, Asha's activity. Uh, in, uh, in terms of initial days, uh, our, if I remember correctly, maybe in, when Sandeep came back in 92, he registered the Asha Trust. But it remained uh, a small activity uh, uh, surrounded uh, around activities of uh, Sandeep alone, uh, mostly until 97, 96, 97, when we started organizing ourselves in India also, and uh, the Indian Indian uh, you know Asha group also started uh, from uh, started increasing from 97 when we started having regular meetings, uh, biannual meetings and annual meetings, etc. At a personal level, uh, as I said in the beginning, I feel that uh, ASHA is really a young people organization and new people must keep coming in and must take the lead responsibilities. Uh, after initial five, six, maybe 10 years, not a fixed date, I have taken a back, back seat. I have just you know, deliberately moved myself out of uh, ASHA's activity, global activities or India activities, though fairly active in Kanpur and restricted my own activity in uh, to Kanpur alone. Mahesh, of course, is sitting and he'll speak after me uh, about his, uh, his experiences in Kanpur. Uh, so I primarily focus in Kanpur and I feel that a uh, very good uh, couple of uh, very good work is going on in Kanpur alone and I would like to remain associated with it. And primarily because I feel that the organization must, uh, you know, the old horses must leave, uh, new ideas must keep coming in. Uh, and so therefore that uh, the, the, that's the only way to rejuvenate an organization and not let it die. On the other hand, of course, this comes with a risk as well. And I'm very glad to see that uh, it has uh, it has been tested over 25 years and still working. So I'm really happy to note that. A uh, few more things uh, which I wanted to mention uh, is uh, that uh, I in the end, um, uh, uh, this, uh, uh, when I was uh, listening to at the end of, uh, as I said, my own experiences now, I feel that, uh, that uh, and I did say in the beginning that we naively assume, na naively assume that the more core focus should be education. In fact, uh, slowly as, as uh, you know, uh, as I, my experience was growing, very quickly started realizing that education really is secondary. That means there is, uh, overall development of society which is required uh, if it doesn't education is just a byproduct product of it once there's a motivation for it and once there are resources for it it happens automatically one does not have to really you have to provide the conditions for it to happen but that's a desire of everyone anyways I see around I go around uh, in the villages close by and I see that pretty much these days at least in the in villages in the vicinity I don't know the deep deep down on the tribal areas, but the nearby villages to the city, I see everybody is sending their kids to schools, but absolutely lousy schools, which will lead nowhere and just perpetuate what is going on, whether they went to school or didn't go to school, perhaps will matter very little, but we're just keeping it alive. So a point I'm trying to make is, the desire to send to kids to school is there, but the resources, the quality education, what is required, those resources aren't. Uh, and, so, and, the, and, and the situation is that if you don't provide the resource, if, if, if the primary needs of families are not met, then it is not the desire part. It's really the, really the, uh, they're forced not to send their children to school or kids don't go to school or they cannot pay attention to education of, the, uh, education of a child. But what I'm trying to say, maybe I'm just, uh, you know, uh, uh, blabbering a little bit, but uh, the point, let me come to the point. The point I'm making is education by itself is not the goal. 
it will happen automatically if we take care of people and the communities. If you take care of communities, then only people will go to school. And if we provide resources, it will happen. And this is my belief. And therefore, if you see Asha's charter, though education was point number one, but everything else got covered in point two, three, four, five, six, etc. If you look at the objectives, so that way I think Asha did uh, realize in the beginning itself, and uh, that they have to support overall community development rather than education alone. And I believe a lot of projects are that way. That's one point uh, I wanted to make as I've learned uh, things uh, growing up here. Second thing, I now uh, I will not take much time, uh, and I'll rather take questions if there are any. Uh, I just want to make a small pitch, uh, and it may be happening. As I said, I'm not uh, too well connected these days with the global work or Asha wide work, and uh, more focused only in Kanpur, Asha Kanpur. But I feel that uh, that that Asha should now create a vision beyond uh, beyond. Uh, uh, one thing which Sandeep was mentioning towards the end and making you guys raise slogan, uh, slogans. I don't know about slogans or activism uh, about it, but I fully support this. This must be a goal, uh, must be public education is absolutely necessary. It must be government's responsibility to ensure education, common education. And I 100% agree with that common education for everybody. If it doesn't happen, then the quality of schools shall remain pure, shall remain extraordinarily poor. Uh, I am I, I, I am personally supporting three, four kids going to school from the neighboring villages. And I feel the school where I'm sending them, they are all English medium schools, but absolutely rubbish of schools. And I know, though for sake of you know sending to school and sending those kids to school, but the, nothing will come out of it. This common education system, where everybody gets the same kind of education is absolutely necessary. So organizations like Asha must raise this campaign and must raise the temperature, especially with respect, especially when RTE Act is there. Uh, it, now that Act is there, the power is there, the tool is there to uh, you know the, the the tool is there to turn. And I think one of the objectives Asha could take is uh, a, a, raise a huge campaign that common education system must happen government must take the responsibility of you know uh, assuming the uh, assuming the assuming the uh, must take the responsibility of education for all kids uniformly uh, private schools can survive they survive in us also but 80 percent of population does go through public school system those are bloody good systems bloody good schools uh, as i can see it uh, and similar school systems we require here 80 percent of population our population must go through that 20 percent can still continue to go to uh, private schools and they can go to elite schools. that is fine but currently the situation is that barely not even 20 percent 30 percent are going to public schools mostly they are going to private schools uh, in villages in townships etc and those are schools from where nobody is going to come out to do it will not do anything uh, because they have learned anything in the school whatever they have learned or will do anything will be on their own not because of the school that is for sure so this must be a goal of asha i believe coming looking for the next 20 years or 15 years second i would like to i would if it's not already happening pardon me for saying that because i'm not quite uh, sure about this part that uh, i think asha should now create a vision of uh, its own project on the ground rather than support it can support projects of course as it does but it, organizationally it should have its own project on ground where it should uh, it should have a vision in a larger vision of transforming uh, a society through education rather than talking in terms of number how many kids have gone to school and how many kids we have been able to graduate etc it should now change it should start talking about uh, a model where uh, you know, uh, you know, uh, communities develop, education happens, quality education happens, and the people who come out of it must be from really lower strata, should come back into the system, and should uh, should rise, should rise to higher levels, should come back to support these activities, and such a vision, Asha, or this kind of vision, Asha should create. This would be a 20-year vision, 25-year vision, perhaps, but it should be a transformational vision the 25 years first 25 years have been to establish to you know collect funds 
to support projects but time has come to start bringing translating things on ground in india and measuring itself in the trans in terms of transform transformations which have been caused rather than in terms of outputs in terms of uh, number of people coming out uh, number of people who have been helped or etc with this pitch i would like to stop um, of course if there are any questions i'll be happy to answer them thank you can you hear us yes okay thank you so much dr deepak for sharing your memories and clear call to action you've given two clear call to action um, so thank you again for for the great speech well, let's hear them one more because i don't know whether we heard <laughs> Thank you. Thank you again. We have about 10 minutes for questions for both of them, uh, Dr. Sandeep and about Deep, but before we hand off to the next speaker, Mahesh. Are you handing it? Sure. Yeah. Why, why don't we have Mahesh also? And then ask the yeah. questions? Okay. We can do that. Yeah. I think that mic is working. Did we switch off all the mics? No. Okay. So this is not working. We, so, we can hear you. Okay, perfect. Yeah. So, you know, we're probably going to give you a virtual gift, Dr. Deep. Okay. I'm going to call um, the president, Uttara, to come on stage and hand over a small memento to both of them. Both the speakers first. So this is virtual gift for you, but then yes. we'll send it through. <laughs> Sandeep can receive me on my behalf. Thank you. <laughs> so we'll do the question and answer together for all three of them. It's getting late for there also. So the next speaker is uh, Mr. Mahesh Pandey. And Mahesh Pandey is one of our first ASHA fellows since 2001, an active member of ASHA Trust in India since 1993. He's also the first grassroots level volunteer for ASHA in India. In addition to his work on rights to information and rights to education related awareness campaigns, he holds the position of the chief project coordinator for the Ek Kadam Apna, Apna Gar project in Kanpur, India. Mahesh Pandey also served as secretary for Asha Trust from 1998 to 2006. So let's hear, let's hear, hear from him. We ready for you, Mr. Mahesh. Yes. Uh -huh. Mira Namaskar. Uh, mira Nam Mahesh or uh, 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 Uttar Press Kantim Jile Balia Satahu. जो भौगोलिक रूप से यूपी का हिस्सा है आ, लेकिन सांस्कृतिक रूप से बिहार का हिस्सा है आ, मैं बोलने से पहले एक और माफी चाहूंगा जो लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं माफी चाहूंगा आ, पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा आ, मैं एक किसान परिवार से हूं और आ, 1993 में uh, हमारे इलाके में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका एक सपना होता है कि 10वीं पास करके वो किसी तरीके से आर्मी में भर्ती हो मेरा मैं भी उसी सपने का हिस्सा था 1993 में 25 दिसंबर को मेरी मुलाकात संदीप जी से हुई वहां के किस स्कूल में uh, हमने गांव में सुना था कि कोई अमेरिका से पढ़ के आया है और uh, उसका पागल हो गया इसलिए वो जो है नौकरी छोड़कर वापस यहां पे गांव में काम करने आए तो मेरी उत्सुकता ये थी से कि मैं देखूं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अमेरिका से वापस सॉरी आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट आई जस्ट वांट टू चेक वन थिंग फ्रॉम द ऑडियंस इज देयर एनी वॉलंटियर हु अंडरस्टैंड्स हिंदी बेटर देन मी देन हु इज टेकिंग नोट्स परफेक्ट ओके uh, I have one. Perfect. Thank you. Thank Sorry, you. you can go ahead. <laughs> okay, okay. 
तो वहां पे मैं संदीप से मिलने गया और मैंने पूछा कि आपने नौकरी छोड़ के यहाँ पे क्यों आए तुमने कहा कि मैं शिक्षा पे काम करना चाहता हूँ और आसपास को ऐसी जगह बताइए जहाँ के बच्चे पढ़ने ना जाते हूँ वहां पे मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ मैंने कहा ठीक है मैं उनको लेके गया एक पास की जगह पे भैंसा नाम की जगह जो की वहां के लोग भैंस पालन करते हैं इसीलिए उस गाँव का नाम भैंसा था और वहां पे जो भैंस चराने वाले बच्चे होते हैं उनको इकट्ठा करके और एक पेड़ के नीचे पहला स्कूल शुरू हुआ वहां पे जो भारत में शायद आशा जो जमीन पे काम करी थी उसका पहला स्कूल था जो आज भी अनवरत चल रहा है उसके बाद मैं उनके साथ जुड़ा रहा लगातार इसके अलावा मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखा दो वर्षों में मुझे इस काम में थोड़ा मजा आने लगा और मुझे अंत ये बात निश्चित हो गई कि मैं पूर्णकालिक से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ उस समय मैं आरटीआई में द्वितीय वर्ष का छात्र था मैंने आरटीआई छोड़ने का निर्णय लिया हालांकि उसमें मुझे आईआईटी और आईटी में ज्यादा कुछ पता नहीं था लेकिन ये अच्छा था कि संदीप जी आईटी छोड़ के आए हैं तो मुझे आई छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है हालांकि ये बात में समझ में आया कि आज भी जो समाज है वो आई और आई में जमीन और आसमान का फर्क समझता है और जो अभी भी जारी है तो Uh, मैं रेवती में दो साल तक uh, जो शिक्षा के प्रयोग चले थे जिसमें कि विभिन्न uh, जो विचारधारा थी शिक्षा को लेकर uh, वो चाहे जीवन विद्या रही हो या और भी जो uh, शिक्षा को लेकर प्रयोग हुए हैं उसको लेकर दो साल हम लोगों ने वहाँ के प्राथमिक स्कूल में काम किया uh, उसके बाद uh, uh, हम लोग जो है पास के गांव है जयप्रकाश नगर जो जयप्रकाश जी की जन्मस्थली है uh, वहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी uh, उससे जुड़े हुए थे वहां पे हम लोगों ने एक काम शुरू किया लेकिन एक साल तक काम करने के बाद जिस प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ उससे हम लोग को वहां पे छोड़ना पड़ा और दो हजार में संदीप जी बलिया से लखनऊ मूव कर गए और मैं भी साथ साथ जो है लखनऊ आ गया और उन्नीस में भारत में पनवाण परीक्षण हुआ था जिसके एक साल में बाद उसके विरोध में ग्यारह मई उन्नीस को एक पद निकाली गई जो पोखरण से शुरू होकर अठारह किलोमीटर सारनाथ में अट्ठासी दिन में समाप्त हुई उसमें तीन लोग पूरा चले जिसमें मैं भी एक भागीदार रहा उसके बाद 2000 में कुछ जमीन पे काम करने का तय किया गया हरदोई जिला लखनऊ के पास में है उत्तर प्रदेश में वहां के अतरौली क्षेत्र में जो है काम करने का तय किया गया मैं वहां पे गया और हरदोई में जो है करीब अतरौली पास लालपुर गाँव है वहां पे हम लोगों ने एक शिक्षा का केंद्र शुरू किया पहले ताकि जिससे लोगों का जुड़ा हो और 2005 तक करीब पांच सालों में वहां आसपास के करीब 200 गांव में एक संगठन का काम हुआ जिसमें तमाम जो वंचित तबके के लोग हैं वो लोग जुड़े और उसके साथ ही जो है एक संघर्ष और आंदोलन का काम शुरू हुआ उसी दौरान 2003 में आर अभी नहीं लागू हुआ था लेकिन आर को लेकर मांग चल रही थी उस दौरान हम लोग पंचायती राज अधिकार कानून का एक नियम का उपयोग करते हुए हम लोग ने सूचना मांगने का क्रम जारी रखा जो शायद उस भरावन के इतिहास में पहला एक धरना था जो वहां पर रखा गया उस मांग को लेके अंत उस मांग पूरा हुआ और वो कहीं ना कहीं आरटीआई की मांग को लेके एक शुरुआती संघर्ष था आ, 2004 में आ, हम लोगों ने एक यात्रा की थी आई कानपुर से लेकर गया तक उसमें मंजूनाथन सतेंद्र और सरता महेश की हत्या हुई थी ये लोग अपना ईमानदारी के लिए संघर्ष करते हुए उस दौरान भी बराबर मांग उठती रही कि अगर आर टी आर टी आई लागू हो जाए तो शायद जो सूचना मांगने का जो है पारदर्शिता हुआ है और इस प्रकार की हत्याएं जो है कम हो सके आ, 2005 के बाद 2006 का जो था उस दौरान हरदोई से मैं वापस लखनऊ आ गया और दो में मैं कानपुर आया उस समय कानपुर में विजया रामचंद्रन जी जिन्हें हम विजया दीदी कहते हैं वो उन्नीस से यहाँ पे प्रवासी मजदूरों की बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही थी अभी भी कर रही हैं मैं 2006 में यहाँ पे आ गया कानपुर के बारे में थोड़ा सा ये कि कानपुर में 300 सौ ईट भट्टे हैं ब्रिकलिन है जहाँ पे ईट बनाने का काम होता है और इन 300 सौ ईट भट्टों पे जो है बिहार छत्तीसगढ़ उड़ीसा और झारखंड से प्रवासी मजदूर यहाँ पे आते हैं और वो कुछ समय के लिए यहाँ पे काम करते हैं मुख्यतः वो बॉन्डेड लेबर होते हैं हालांकि भारत में कानून अब जो है बॉन्डेड प्रतिबंधित है लेकिन इसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं चल रहा है और प्रत्येक भट्टों पे जो है करीब 60 से 70 फैमिली होती है जो कि यहाँ पे रह के 
सात महीने काम करती है नवंबर में भट्टे स्टार्ट होते हैं और जून में बंद हो जाते हैं और चूंकि ये बॉन्डेड लेबर होते हैं कॉन्ट्रेक्टर इनको लेके आता है इसलिए हर एक साल रोटेशन होता रहता है इसलिए वो एक जगह पे एक साल से अधिक जो है मजदूर नहीं रह पाते हैं तो जो भी यहाँ पे विजया दीदी अपना स्कूल के माध्यम से करीब बाईस इन भट्टों पे स्कूल चला रही थी उसमें करीब 600 बच्चे प्रतिवर्ष शिक्षा पाते हैं वो कहीं ना कहीं निरंतर नहीं हो रहा था हर एक साल बाद जो है उसका रोटेशन हो जाता तो इससे कोई भी बच्चा क्लास थर्ड के ऊपर पढ़ाई नहीं कर पा रहा था जब 2006 में मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने कहा कि मेरी एक यही समस्या है कि कोई भी बच्चे अभी तक पांचवी पास नहीं किए हैं पिछले पंद्रह सालों में और मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा केंद्र हो जहाँ पे बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा है उससे जुड़ सके 2006 में हम लोगों ने फिर काफी बातचीत के बाद एक अपना घर नामक एक हॉस्टल की शुरुआत की जहां पे 10 बच्चों को लेकर इस की शुरुआत की हालांकि शुरुआत में जब मैं मजदूरों से बात करने गया कि हम लोग एक ऐसा हॉस्टल खोलना चाहते हैं जहां पे ये बच्चे रह के शिक्षा ग्रहण करें तो उनके माता पिता ने सीधा मना कर दिया उनका कहना था कि ये सभी बच्चे काम करते हैं हमारे यहाँ और ये पच्चीस रुपए रोज कमा के लाते हैं तो एक तो हमारे पैसे का नुकसान होगा दूसरा उनको इस बात का भरोसा नहीं था कि इन बच्चों को ले जाकर कोई ठीक से पढ़ाएगा क्योंकि उनका मानना था कि ज्यादातर लोग ले जाते हैं और अपने घरों में काम कराते हैं या अच्छे से पढ़ाई नहीं कराते हैं उनकी तो ये बात का भी उनको डर था मुझे मैंने उनसे कहा कि आप इन बच्चों को छह महीने के लिए जाने दीजिए अगर आपको लगता है कि हम लोग सही काम नहीं कर रहे हैं तो आपका जो भी पैसे का नुकसान हुआ होगा उसकी हम लोग भरपाई कर देंगे करीब दस लोग बहुत मुश्किल से राजी हुए और उनको लेके हम लोगों ने यह हॉस्टल शुरू किया लेकिन जैसे ही समय गुजरा छह महीने बाद वो बच्चे वापस गए और उनके माता पिता को लगा कि नहीं ये जो काम है अच्छा कर रहे हैं तो उन्होंने उसे उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और आज जिस बच्चे की माँ ने ये कहा था कि आप बच्चे को मत ले जाइए और ये पच्चीस रुपया जो है रोज कमाता है उसका नाम मुकेश है और आज अपनी पढ़ाई पूरी करके जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय बैंगलोर से उसने ज्वाइन किया है और इस साल उसको साढ़े चार लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली है वहां पे दो साल की पढ़ाई करने के लिए तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा बदलाव हुआ और मुकेश झारखंड का रहने वाला है लोहर दगा का वो एक आदिवासी परिवार से है तो आज उसकी माँ की जो खुशी है और उस समय का जो वो है वो दोनों में एक बड़ा बदलाव हुआ है तो ये एक छोटा सा जो कोशिश था 2006 के बाद हम लोग जब दो हजार दो तीन साल गुजरा तो हम लोग को लगा इस कार्यक्रम को और बड़े स्तर पर हम कर सकते हैं फिर हम लोगों ने प्लान किया कि जो हम अभी एक छोटे से जगह पर आ रहे हैं इसको बड़े स्तर पे किया जाए 2009 में एक माला इंडिया संस्था है बेल्जियम की जिसके साथ हम लोग का बातचीत हुआ और इस बात के लिए तैयार हुई कि हम आपको आर्थिक सहायता इसके लिए प्रदान करेंगे 2010 में हम लोगों ने एक जमीन खरीदी और वहां पे 2011 में निर्माण शुरू हुआ जो कि 2013 में जाके पूरा हुआ 2013 में हम लोगों ने और नए बच्चों को लेना शुरू किया आज में वो आज जो वर्तमान में जो है केंद्र जो है जहां पे 32 बच्चे रह रहे हैं और वहां से जो पहला बैच था दो का वो सभी दस बच्चे पास आउट कर गए हैं जिसमें कि एक मुकेश है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है अशोक जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी थर्ड ईयर का छात्र है और इसके अलावा वहां से तीन बच्चे जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो सेकंड ईयर में है और चार बच्चे जो है वो पॉलिटेक्निक के विभिन्न अलग अलग ट्रेडों में जो है उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है तो ये दस बच्चे सभी वहां से बारहवीं की शिक्षा ग्रहण करके और पास आउट हो गए हैं ये अपने समुदाय के पहले बच्चे हैं जिन्होंने दसवीं से ऊपर पढ़ाई किया है और ये बच्चे अपने परिवार के फर्स्ट जनरेशन में जो पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जो है एक उसका जो है हम लोग को पढ़ाव दिखा जो कि हम जहां तक पहुंचना चाह रहे थे इनकी शिक्षा में जुड़ने के साथ जो इनका समुदाय है उसमें भी काफी परिवर्तन हुआ है पिछले दस सालों में मैंने देखा है कि जो पहले माता पिता अपने बच्चों को भेजने को तैयार नहीं होते थे स्कूल या यहाँ हॉस्टल वो आज चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है पढ़ाई करें पहले हम हॉस्टल जब शुरू किए दस बच्चे आने को तैयार नहीं थे आज दस बच्चों के लिए दो सौ लोगों का एप्लीकेशन आता है और हम सिर्फ उसमें से दस बच्चों का चयन कर पाते हैं क्योंकि हमारी क्षमता उससे ज्यादा की नहीं होती तो ये बदलाव हुआ है इसके अलावा जो माँ बाप पहले बच्चे की शिक्षा से कोई मतलब नहीं रखते थे उनको लगता था कि बच्चे को काम पर लगाना चाहिए 
वो आज अपने बच्चों को यहाँ के सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं वापस जब वो घर जाते हैं तो अपने आसपास के सरकारी विद्यालय या कोई और जो है अगर सरकारी विद्यालय नहीं है तो किसी विद्यालय में वो बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं तो एक प्रकार का ये जो है समाज उस पूरे समाज में बदलाव हुआ है और यहाँ पे जो आने वाले मुख्यतः जो समुदाय के लोग हैं वो मुसहर समुदाय से आते हैं जो माझी जिनको बिहार में कहा जाता है और ये महा दलित वर्ग के श्रेणी से आते हैं ये सभी वर्ग तो कहीं ना कहीं अब उस शिक्षा से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है ये तो एक शिक्षा का था इसके अलावा 2007 में जब 2005 में आरटी कानून लागू हुआ सॉरी आरटीआई तो दो दो साल तक उसको क्रियान्वयन होने में समय लगा 2007 में उसको लोगों को आसपास जो शहर के लोग हैं आसपास के गांव हैं वहां पे जागरूक करने की आवश्यकता महसूस हुई तो 2007 में हम लोगों ने यहाँ आर टी के एक कंपेनिंग शुरू किया घूस को घोषा अभियान नाम नाम से शुरुआत में इस कानून के बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी थी जब हम लोगों ने इस कंपेनिंग को शुरू किया तो आ, सबसे पहले तो जो सरकारी विभाग थे वही इसके ऊपर जागरूक नहीं थे हम लोगों ने यहाँ पे पचास सरकारी विभागों के सामने जाकर कैंप लगाया और उनको आर के बारे में जानकारी दी कई जगह संघर्ष भी हुआ क्योंकि वो ये कानून ऐसा था जिसके तहत उनको जानकारियां देनी थी और इससे भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे थे जैसे कि आरटीओ एक डिपार्टमेंट है जहां पे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है और वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन होता है एक लाइसेंस बनाने के लिए आपको दो हजार रुपये घूस देने पड़ते हैं जबकि उसकी एक्चुअल फीस एक सौ है जब हम लोगों ने वहां पे कैंप लगाया और एक दबाव बनाया तो पूरे आर में उस समय एक सौ में लाइसेंस बनने लगे और दो दिन के कैंप में उन्होंने आठ सौ लाइसेंस ऐसे बनाए जिसको जिसमें कि उनको पैसा नहीं देना पड़ा और उसके बाद से एक प्रेशर क्रिएट हुआ जिसकी वजह से जो लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं वो आज भी जाके वहां पर अपना लाइसेंस बना सकते हैं और उनका बिना पैसा जो है लिए लाइसेंस बन जाता है तो इस प्रकार के एक कंपेनिंग किया गया सारे तीन साल तक ही हम लोगों ने कंपेनिंग कानपुर के करीब पचास डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पर चलाया जिसके वजह से उन विभागों में जो है आवेदन लेना शुरू किया गया और इस प्रकार का जो करप्शन है वो कम हुआ और पारदर्शिता जो है उनके विभाग में आई आरटी आरटीआई की बात 2007 में ही 2005 में ही मनरेगा कानून पास हुआ था जिसके तहत हम लोगों ने कानपुर में 2009 में जो है काम शुरुआत किया आसपास के गांव में और मनरेगा के तहत जो भी काम हो रहे थे उसकी आय व्यय का ब्यौरा मांगा इसमें तीन गाँव थे कानपुर जनपद में जहाँ पे की भ्रष्टाचार के बड़े मामले मिले और उसको लेके हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई वहां के मजदूरों को जागृत किया जिन्होंने शिकायत को किया और अंत तीन ग्राम पंचायतों को उसमें सस्पेंड होना पड़ा और जिन मजदूरों का मजदूरी का गमन हुआ था वो तो उनका पैसा वापस मिला 2009 में उसके बाद इस कंपनी के बाद आर टी आया आर टी कानून आने के तीन साल तक हमारी यूपी सरकार जो है सोई रही क्योंकि तो ये केंद्र सरकार का कानून था और उस लागू करने को तैयार नहीं थी अंत तीन साल बाद केंद्र सरकार की दबाव की वजह से यूपी सरकार ने राइट टू एजुकेशन कानून को लागू किया लागू करने के बाद भी उसमें तमाम ऐसी बंदिशें बना दी जिससे कि जो आम जनता है जो वंचित तबका है उसका इन निजी विद्यालयों में के पच्चीस सीटों पर नामांकन न हो सके काफी कोशिशों के बाद साथियों के संघर्षों के बाद पिछले साल से थोड़े नियमों में सरकार ने बदलाव किए और आरटी के तहत बच्चों का एडमिशन आसान हुआ 2015 में कानपुर में सिर्फ दो बच्चों का एडमिशन आरटी के तहत हुआ था जबकि कानपुर में इनके जो है करीब 6000 के आसपास था इस साल सरकार ने कुछ और नियमों में ढील देते हुए इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का कोशिश शुरू किया जिसके तहत हम लोगों ने दो में कानपुर में आर को लेकर काम करने का निर्णय लिया और खासतौर से जो स्लम एरिया है वहां पर जागरूकता अभियान चलाई आप लोग जो है आर टी कानून के तहत अपने बच्चों का एडमिशन जो है निजी विद्यालयों में कराएं जहां पे कि ये निशुल्क होगा कक्षा आठवीं तक उनको जो है निशुल्क शिक्षा मिलेगी लेकिन दिक्कत क्या थी कि ऑनलाइन में जो आम जनमानस है उसको बहुत दिक्कत होती है कहां पे जाएं कहां पे फॉर्म फिलअप कराएं जबकि इसमें एक प्रावधान था कि आप ऑफलाइन भी फॉर्म जमा कर सकते हैं बी ऑफिस में जो यहाँ का बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है लेकिन बी ऑफिस ऑफलाइन लेने से मना कर रहा था फिर हम लोगों ने करीब 200 महिलाएं इकट्ठा हुई और बीएसए ऑफिस पे पूरा दिन भर धरना दिया धरना देने के बाद अंत बी एस ए पे दबाव बना और उन्होंने फॉर्म जमा करने का 
ऑफलाइन जमा करने का निश्चित किया उस दिन एक फॉर्म जो है वहां पर जमा किए गए और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया कि हम लोग ऑफलाइन ही जमा करेंगे ऑनलाइन नहीं जमा करेंगे और इस साल अभी जब चौथा चरण अभी जुलाई में क्लोज हुआ है तो 700 बच्चों का एडमिशन जो है कानपुर में आरटी के तहत हुआ है तो ये एक मुझे लगता है कि कानपुर में एक बेहतर काम हुआ एडमिशन होने के बाद जो प्राथमिक विद्यालय थे उन्होंने जो भी एक दबाव बनाना शुरू किया कि हम लोग इन बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे उसके लिए फिर हम लोग को एक धरना करना पड़ा डी के पास एक ज्ञापन देना पड़ा उसके बाद डीएन ने लेटर जारी किया सभी विद्यालयों की कि अगर आप इन बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे तो आपके जो मान्यता है वो निरस्त कर दिया जाएगा उसके बाद इन बच्चों के सभी बच्चों के एडमिशन ले लिए गए और आज जो है ये 700 बच्चे में से करीब 600 बच्चों का नामांकन हो चुका है जो कि स्कूल जा रहे हैं अभी सौ बच्चों के नामांकन में कुछ दिक्कतें आ रही है वो भी दबाव से हो जाएगा तो ये जो था मैं मेरा थोड़ा सा अपने काम के बारे में था आ, मुझे अपने काम के बारे में दो बातें एक और भविष्य को लेकर करनी है आ, जो आ, अभी एक कदम प्रोजेक्ट जो है जहाँ पे कि अड़तालीस बच्चों की रहने की क्षमता है और आ, उसको अगले साल की योजना है कि हम उससे उसके अड़तालीस तक उसको पूरा ले जाए इसके अलावा ये भी है कि वहाँ पे सौ बच्चों का ये हॉस्टल पूरा हो जो इन भट्टों में सबसे ज्यादा समस्या लड़कियों के लिए है क्योंकि लड़कियां जो है सबसे अधिक कम पढ़ पाती हैं उसकी एक वजह ये होती है कि माँ बाप दोनों काम करते हैं और जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उनका संभालने का काम लड़कियां करती हैं या फिर दोनों टाइम घर के पकाने का काम खाना पकाने का काम जो है वो लड़कियां करती है इस वजह से स्कूल सबसे कम आ पाती है और दूसरी एक और वजह है कि कम रूम में बारह तेरह साल में उनकी शादियां कर दी जाती है इन भट्टों के जिसकी वजह से भी वो पढ़ाई छूट जाते हैं तो वो भी एक हम लोग को बहुत जरूरत महसूस हो रही हो रही है कि लड़कियों के लिए भी एक हॉस्टल जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि उनको भी एक बेहतर शिक्षा मिल सके दूसरा है कि आर के तहत कानपुर और अन्य आसपास के जिलों में क्योंकि इस बार आर के तहत सिर्फ 22 जो कानपुर के जिले हैं वहां पर एडमिशन जीरो रहा है क्योंकि वहां पर लोगों के नामांकन करने के बावजूद भी बी ने उसका जो है लाट सिस्टम नहीं किया जिसके वजह से उनका एडमिशन नहीं हो सका अगले साल हम लोग जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश के अन्य बाईस जिलों में भी इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए ये था मेरे और मेरे काम के बारे में अब मैं कुछ बातें जो है आशा इंडिया का जो यूपी चैप्टर्स हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा रखना चाहूंगा आशा में इंडिया चैप्टर जो है दो तरीके से काम करती है एक जो है फंड कलेक्शन और साथ में जो है प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने का काम करती है जो खुद अपने प्रोजेक्ट नहीं चलाती है जमीन पे काम नहीं करती है जैसे कि आशा चेन्नई बैंगलोर मुंबई हैदराबाद दिल्ली ये चैप्टर वो हैं जो किसी अन्य चल रहे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं मुख्यतः ये वॉलेंटियर बेस जो है चैप्टर्स हैं और जहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं और काम करते हैं वो खुद अपना फंड रेज कर, भी करते हैं और साथ में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं दूसरे जो मुख्य चैप्टर हैं जो आशा इंडिया के जो कि जमीन से जुड़ के खुद काम करते हैं और अपने प्रोजेक्ट के भी चलाते हैं जैसे कि आशा कानपुर आशा बनारस राजा तालाब लालपुर लखनऊ और असम ये वो चैप्टर हैं जो खुद काम करते हैं आशा जो आशा ईबी जो है वो बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे साथ में जुड़ के काम करती है मुख्यतः शिक्षा का शिक्षा का काम है जिसमें कि राजा तालाब में दो सेंटर है जहाँ पे 600 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं शिक्षा जुड़ के उसके अलावा बारह वहाँ पे किशोरिया सेंटर है जहाँ पे 2800 सौ लड़कियां जो है वहाँ पे जो शिक्षा ले रही हैं साथ में इन अढ़ाई सौ किशोरियों को स्वालंबन की भी ट्रेनिंग प्रदान की जाती है इसके अलावा उनकी आत्मरक्षा के लिए भी कभी इनको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है इसके अलावा मनरेगा के जो मजदूर संगठन है उनका ये लिए भी एक काम कर रही है संगठन प्रक्रिया के लिए और वहाँ पे खास तौर से जो महिला मजदूर हैं उनकी संगठन के लिए जो है आशा राजा तालाब काम कर रही है इसके अलावा पानी के संरक्षण को लेके बीज बैंक जो किसानों के बीज जो होते हैं उनका संरक्षण करना और उनको फसल के टाइम उपलब्ध कराने का काम भी आशा राजा तालाब कर रही है इसके अलावा पानी के दुहान और प्रदूषण के विरोध में पिछले कई वर्ष वर्षो से वहाँ पे कोका कोला फैक्ट्री लगी हुई है जिसके विरोध में पिछले कई वर्षों से वहां पे एक मूवमेंट चल रहा है ताकि वो पानी का दोहन जो है बंद करे आशा कानपुर जो है एक कदम प्रोजेक्ट के अलावा 
यहाँ पे सपोर्ट चाइल्ड के तहत कुछ बच्चों के साथ काम करती है और इसके अलावा जो अपना घर के पुराने छात्र हैं जो यहाँ से पास आउट कर गए हैं उनको एजुकेशन लोन उपलब्ध करा रही है ताकि वो अपना ग्रेजुएशन और जो उच्च शिक्षा उसको पूरा कर सके और भविष्य में वो अपना जो लोन है वो रिटर्न करेंगे ताकि वो और आगे आने वाले बच्चों का लिए जो है उपयोग हो सके इसके अलावा आशा कानपुर के तहत संकल्प डे केयर प्रोजेक्ट है जो कि विशेष जरूरत के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा के लिए चलता है डॉक्टर डिप्टि तिवारी जी चला रही हैं वो भी आशा कानपुर से जुड़ा हुआ है इसके अलावा आशा जो है आशा कैथी का जो काम है वो मुख्यतः प्रशासनिक काम है जो पूरे आशा का जो यहाँ पे काम है उसका अकाउंटिंग करना ऑडिट कराना इनकम टैक्स और होम मिनिस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करना स्कूटनी कराना और इसके अलावा जो भी होम एलाई है या आई बी डिपार्टमेंट है उसकी जो जांचें होती है उसकी समय समय पे उसको उपलब्ध कराना इसके अलावा आशा जो काम कर रही है वो आर पे आर के तहत हम लोग करीब यहाँ पे तीस जिलों में जो है कंपेनी कर रहे हैं ताकि बच्चों का आर के तहत जो है एडमिशन हो पाए इसके अलावा खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ है जिसके तहत हम लोग कैंपेनिंग चला के लोगों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जानकारी देना उसका फॉर्म भरवाना लोगों के राशन कार्ड बनवाना इसके लिए भी काम कर रही हैं मनरेगा के तहत यूपी के कई जिलों में हम लोग मजदूरों के राशन कार्ड बनवाने से जॉब कार्ड बनवाने से लेकर और उनकी मजदूरी का भुगतान करवाने के तक की जो है प्रक्रिया हमें जुड़े हुए हैं कई बार इसमें संघर्ष भी होता है धरने भी होते हैं इसके अलावा पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई जगहों पे पेड़ चलाने पेड़ लगाने का अभियान करने के साथ साथ बनारस में वरुणा और अस्सी नदी की सफाई का भी काम किया जाता है इसके अलावा जो तालाब अब धीमे धीमे शहरों में खत्म हो रहे हैं ऐसे तालाबों के पुनर्जीवन और संरक्षण के लिए भी कोशिश की जा रही है पिछले दो सालों से वायु प्रदूषण जो है काफी बढ़ रहा है देश के जो बड़े शहर हैं तो यूपी के कुछ बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूक करने का काम जो है केयर फॉर एयर के नाम से शुरू किया गया है जिसमें लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाली जो मौतों में इजाफा हुआ है उसके प्रति जागरूक किया जा रहा है और साथ ही जो राजनीति में अभी तक वायु प्रदूषण कोई मुद्दा नहीं है तो उसके प्रति भी जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने जो पार्टियां हैं राजनीति के राजनीतिक लोग हैं उनसे पूछिए कि वायु प्रदूषण मुद्दा क्यों नहीं है और भविष्य में ये कोशिश हो कि राजनीति में जो है वायु प्रदूषण भी एक मुद्दा बने ताकि इस पे कोई नियम बन सके इसके अलावा बनारस में करीब 24,000 स्ट्रीट बेंडर हैं उनके कुछ संगठनों के साथ आशा कैथी जुड़कर पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए काम कर रही है ये जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है ये कहता है कि कोई भी स्ट्रीट वेंडर को तब तक हटाया नहीं जा सकता है जब तक उसको कोई विकल्प न दिया जाए लेकिन बनारस के अलावा कानपुर और अन्य जगहों पे भी बिना कोई विकल्प दिए जो स्ट्रीट पे जो वेंडर हैं उनको हटा दिया जाता है जो कि कानून रूप से गलत है तो इसकी भी एक अभियान चल रहा है कि लोग इसके प्रति जागरूक हों और प्रशासन जो है उनको बिना कोई विकल्प दिए स्ट्रीट से ना हटाए क्योंकि उससे उनकी आजीविका जुड़ा हुआ है इसके अलावा सांस्कृतिक और परंपराओं का संरक्षण के लिए कठपुतली नाटक है कठपुतली शो है जिसके संरक्षण के लिए आशा कैथी काम कर रही है और अभी उन्होंने बावन मिनट का महात्मा गांधी पे एक कठपुतली शो तैयार किया है जिससे कि महात्मा गांधी के विचारों के बारे में गांव और शहरों में जाकर लोगों को दिखाया जा सके इसके अलावा आशा कैथी बनारस के आसपास के पंद्रह बीस से बीस सरकारी विद्यालयों में से जुड़ के काम कर रही है वहां के बच्चों को जो है एकटा करिकुलम के तहत जाकर बच्चों को सिखाना कुछ नई चीजों को कहानियां सुनाना लाइब्रेरी के बारे में उनको प्रोत्साहित करना और इसके अलावा जो एसएमसी है उसके गठन के बारे में उसकी प्रक्रिया के बारे में गांव के लोगों से बातचीत करना जहां पे एसएमसी का गठन हो गया है वहां पे उसके क्रियान्वयन के लिए जो है काम करने का भी काम कर रही है इसके अलावा अभी पिछले एक महीने से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वन नेशन वन एजुकेशन क्योंकि अभी सरकार जो है सब कुछ वन नेशन वन थ्योरी पे काम कर रही है अभी सरकार कुछ महीने पहले जीएसटी लाई उन्होंने कहा कि एक देश एक टैक्स होगा अभी कल सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने कहा है कि एक देश एक मजदूरी होना चाहिए तो जब सारी बात हो रही है कि एक देश एक टैक्स एक देश एक मजदूरी 
तो फिर एक देश एक शिक्षा की बात क्यों ना हो इसको हम लोगों ने पिछले दो महीने से एक कंपेनिंग शुरू किया है वन नेशन वन एजुकेशन और ये हम लोग हस्ताक्षर बयान कर रहे हैं जगह जगह पे लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं कि पूरे देश में एक समान शिक्षा होनी चाहिए जो कि संदीप भाई ने अपने अभी भाषण के दौरान कहा कि अमीर हो या गरीब सबकी शिक्षा एक समान तो इसी मांग को लेके हम लोग एक कंपनी के तौर में अभी एक महीना पहले शुरू किए हैं और इसका जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है बनारस में हो या कानपुर में हो या अन्य जगहों पर कि ये जरूरी है क्योंकि जब सरकार कह रही है कि पूरा देश एक है और हम सारा काम एक जैसा करें तो फिर शिक्षा पे ये क्यों ना बात हो स्वास्थ्य पे ये क्यों ना बात हो जो कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं आवास पे भी मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए क्योंकि वो भी जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं तो जो भी जीवन की मौलिक चीजें हैं जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता है उसके लिए एक देश और एक सिस्टम की बात होनी चाहिए इसके अलावा हम लोग इसके अलावा जो हम लोग उत्तर प्रदेश के करीब 40 संगठन है जिनके साथ एक तालमेल का काम कर रहे हैं ताकि विभिन्न मुद्दों पे हम लोग एक साथ काम कर सकें एक मुद्दे पे जो है लोगों को अब अपनी आवाज को मजबूत कर सकें ये था जो हम लोगों के जो आशा का इंडिया जो है काम कर रही है यहाँ पे इसके अलावा जो आगे का भविष्य की जो योजना है वो आशा की ये है कि जो एन के थ्रू जो बच्चे होते हैं या फिर जो सामाजिक टिप विभाग होते हैं विद्यालयों के वहां पे जाकर बच्चों को इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना और उनके कैम्प करना ताकि वो लोग इससे जुड़ सके इसके अलावा जो सरकारी सरकारी विद्यालय हैं उनसे उनके साथ और अधिक से अधिक सरकारी विद्यालयों के साथ जुड़ के एस को मजबूत करने का काम करना वहाँ के बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए काम करना और इसके अलावा आर टी को और प्रदेश और जिलों में मजबूती से लागू करने के लिए भी हम लोग का काम करना की योजना है ये था आशा इंडिया के काम के बारे में अब आशा के कुछ जो है एक सुझाव हैं मुझे लगता है कि ये खास तौर से आशा इंडिया की तरफ से जो मैंने यहाँ के लोगों के जो चैप्टर से बातचीत करके तैयार किया है आशा के पास 2007 सात आठ के तक जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे जिनकी कोई संस्था नहीं थी लेकिन वो संगठन के रूप में उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों में काम कर रहे थे उनकी कोई संस्था नहीं है लेकिन वो कहीं न कहीं समाज के लिए काम कर रहे थे उस समय आशा यूएस में आई बना हुआ था इंडिया फोकस ग्रुप जिसके तहत इन छोटे छोटे प्रोजेक्टों को जो है सपोर्ट मिलता था दो के बाद ये आई बंद हो गया जिसके बात जो है या कम्युनिकेशन गैप हुआ जिसकी वजह से ये सपोर्ट मिलना बंद हो गया वो संगठन आज भी जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं और आशा इंडिया उनके साथ लगातार जुड़ी हुई है अपने स्थानीय संसाधनों से कहीं न कहीं वो उनको सपोर्ट कर रही है जरूरत है कि एक ऐसा प्रक्रिया बनाने की जिससे कि वापस उन छोटे छोटे संगठनों को कोई सपोर्ट जो है हासिल हो सके इसके अलावा एक और मुद्दा है कि पहले जो है आशा यूएस से बहुत सारे इंटर्नशिप करने के लिए वॉलेंटियर आते थे जो यहाँ के चैप्टर्स में जाके यहाँ के प्रोडक्ट्स में जाके काम करते थे उससे दो चीजें होती थी एक तो जो यहाँ पे काम चल रहा है उसके बारे में वहाँ के लोगों का प्रस्तुतिकरण हो जाता था उनका यहाँ के काम के बारे में जानकारी लोगों को होती थी क्योंकि आशा यूपी के जो भी जितने भी चैप्टर हैं उनके साथ एक दिक्कत है भाषा की ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और हिंदी ही मुख्यतः बोलते हैं तो जो भी प्रोजेक्ट होता है रिपोर्ट होता है वो ज्यादातर जो है अंग्रेजी में चाहिए होता है जो कि वो नहीं हो पाता है तो जब भी ये इंटर्नशिप आते थे वो एक तो इस प्रकार का काम कर पाते थे और दूसरा ये दूसरा ये होता था कि जो यहाँ पे काम करने वाले वॉलेंटियर्स हैं या जो भी साथी हैं उनको एक बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिल जाता था उनका स्किल डेवलपमेंट हो जाता था जो कि वो बंद हो गया एक तरीके से तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि आशा से अगर और इंटर्नशिप आके यहाँ के चैप्टर और प्रोजेक्ट्स में काम करें तो ये बेहतर होगा आ, आ, इसके अलावा आशा वार्षिक सम्मेलन जो भी होता था इंडिया में उसमें पहले आशा जो यूएस के वॉलेंटियर हैं उनकी काफी भागीदारी होती थी पिछले दो तीन सम्मेलनों से उसमें काफी कमी आई है मुझे लगता है कई बार तो एक वॉलेंटियर एक भी वॉलेंटियर नहीं आ पाए पिछले दो तीन सम्मेलनों में तो आ, ये उस आने से एक जुड़ाव रहता था आशा इंडिया और आशा इंडिया के बारे में वहाँ की पॉलिसी के बारे में 
और बेहतर ढंग से आशा इंडिया के लोग समझ पाते थे आशा इंडिया क्या काम कर रही थी उसके बारे में भी वहां तक जो है जानकारी पहुंचती थी तो वो कहीं ना कहीं एक जो है जुड़ाव मुझे लगता है कि वो छूटा है उसको जो है फिर से जोड़ने का और करना चाहिए एक सुझाव ये भी है कि आशा जो यूएस के वॉलेंटियर हैं वो आके कभी अगर इंडिया आते हैं तो कुछ समय कोशिश करें कि यहाँ के चैप्टर्स में यहाँ के प्रोजेक्ट के साथ कुछ समय बिताएं ताकि जो यहाँ का जो जमीनी काम है उसके बारे में एक उनकी समझ जो है मजबूत हो साथ ही जो आशा यूएस कैसे काम कर रही है वो उसके बारे में हम लोग की भी समझ मजबूत होने के साथ साथ जो यहाँ का रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण है और साथ में यहाँ के वॉलेंटियर्स और लोगों का जो स्किल डेवलपमेंट का भी काम कर सके ये हमारा जो है प्रेजेंटेशन था आपने बहुत ध्यान से सुना इसके लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच कैन यू हियर स्टिल यस वी कैन हियर यू परफेक्ट सो थैंक यू सो मच विल वन मोर राउंड एंड थैंक यू I definitely understood one nation one education <laughs> today is one of the days i regret not learning hindi coming from tamil nadu but i'll i'll get there soon so thank you so much for but i can sense and completely feel the passion um that's why no interruption and you you had the audience hooked up so thank you so much mr mahesh we will um invite utara again to give this small memento for uh, mr mahesh again we'll hand it over to you sir <laughs> thank you i hope you have a lot of baggage papers <laughs> <laughs> thank you i know it is super late for you um so thank you again and uh, we have about 20 10 minutes um if you can wait on the call please and maybe if you have questions for Dr. Mahesh and uh, Mahesh and Dr. Deepak, you can ask now, and then we'll always have Dr. Sandeep throughout the day to ask in all the breaks. So before we let them go, if you have any questions, please do, and then Babari is going to moderate. No worries, uh, no worries. We are not rushed. Also, that's fine. We're not too rushed. Also, so yeah. Uh, so yeah, uh, yeah. take your time, whatever you like. <laughs> so questions for them before they they leave. Yeah. Or you can get up and yeah, I think uh, it works. I mean, they can hear me. So, I um try to switch it on. I thought it's. I think they were able to hear us. So okay. Um, my question is, um, what is being done generally, whether it's this group or another group, to create a structure? Within India, that can support kind of. No, just raise your voice. <laughs> oh, okay. What's being done in um, India right now to support a structure that um, allow like a hundred percent educated population in terms of um, enough jobs for a uh, population um, who are highly educated and also less dependent on the labor work that right now masses are doing. Can you simplify the question? Can <laughs> <laughs> for them? <laughs> It's complex. Go ahead. Yeah. Did you hear? Could you hear her question? Uh, we could not quite hear the question. So, if somebody could repeat it. Yeah. I'll, okay. Yeah. Can you hear her now? Hello. Can yeah. You? Okay. Thank you. What is being done um, in India currently to support a structure that can? Also support 100% like fully literate population, right? In terms of the the types of jobs um, created that that, that the population um, would be able to take on as a result of being 100% literate, as well as less dependency on labor. That makes sense. Yeah. Okay. Jobs after education. Yeah. What do you think that should be in jobs? Right, so so then it's like almost it pulls people like we need more educated people because there's more jobs that are needed that. Could could yeah, you hear I, her I, question or? Deepak, if you want yeah. to go ahead, you answer because I'm here. You know, I, I I could not understand. We could not understand the question. I just create some structure is all I could understand. After that, I couldn't understand the question. 
I think what she is asking is what what is the government doing to create jobs for which educated people will be required so that people will have a motivation to get educated. Because I'm going to do that. What is government doing to create jobs? Is it for educated people? Government or or nonprofits? Are you asking Modi or the state government? I'm sorry, it is not very clear here. What kind of the question is? What kind of infrastructure is the government creating to create jobs that are not? Labor dependent, so that which are not what, well, that, what that, kind of infrastructure being created, which are not after that I missed. That are not in labor dependent. That are not labor dependent. Yeah, so higher skilled jobs, so that in turn, greater education infrastructure will be created. Also less dependent on the labor. And less dependence on the economy in the on the labor structure that is currently in place. I, I think I mean the government has its limited. Uh, most of the job creation is outside the government. So uh, uh, and uh, so uh, so in fact, uh, uh, government's job is to create policy, which is what it is doing right now. Uh, to best of my knowledge, uh, recently uh, in the recent years, uh, some skill development centers have started opening. Uh, the, the, the realization is that uh, it is the policy framework which will be made, and uh, and uh, ultimately they are uh, asking these private companies to open their own skill centers, uh, even allowing them to open their own ITIs, which are these are the policy changes which are coming. Uh, they open their own ITIs, so, and ITIs so focused that they'll serve a particular sector of industry alone. Um, uh, so these are the kind of activities which government is doing. Uh, as, but this is a larger question. I think uh, government can uh, uh, can only make policy. Ultimately, it will have to be the uh, as the current situation is. The private sector will have to play a much greater role to create job uh, skills for uh, for their own industry. Yeah, I don't know if anything and um, so what about anything being done to decrease dependency on lower skilled labor? Do you mean policy wise or I mean, anything, yeah. Or any, any, but by the government? The government okay. I'll, I'll give you an example. I'll give you an example. Uh, 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 the most very recently a uh, skill center in Kanpur has opened on, uh, on driver training. So uh, the, the skill centers are getting crea created. Uh, uh, in, in recent months, at least, or in the last few years, uh, on very specific, small, small target areas, uh, and our, even our kids, which whom we'll send for uh, the, for 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 uh, this uh, polytechnics, they are into so specialized things such as uh, paints technology or textile or uh, uh, very so these uh, poly, and, and these polytechnics have uh, proliferated. Now, uh, I, I believe there are at least uh, 20, 25 uh, government politics itself. 42. 42 in UP alone. So this this is the side which I'm saying this is on the skill development side. But ultimately, uh, the demand also for these guys will have to be created. Uh, we are producing a lot of, uh, lot of people uh, with skills also, but not employable. So that's, so that's, so that's I mean, it's a, uh, it's a more complicated thing. It's not black and white thing. A lot of things happening. But when you go into details, it's not happening. Are these polytechnics uh, private or government public? Funding? 42 are uh, 146 is government, and the 400 the uh, private. 140 ITI bolne polytechnic bolne. polytechnic 146. So, one 146 are government, and f total 400 are pri 50 private. 50 private. 450 private. 450 private. is giving the statistics. Yeah. So, uh, so 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 the large number of polytechnics. Uh, I know ITIs, uh, Mahesh was pointing, <laughs> pointing them out. I, I have hired many ITI people who know absolutely nothing, but they have a degree in their hands. Yeah. So, uh, so, so as you see, a lot of structure has gotten created, but there's nobody to train them people there. Then, of course, they're unemployable. 
so structure so uh, the question was on the structure and i was answering the uh, the part about the structure the structure it has been created there is a big structure there is a good policy but dot 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 skills nahi de rahe dikkat hi nahi but as long as i mean you are saying here or as long as there's like a high dependency on low skilled labor by society like there is incentive to not get the population 100% better is one of the things that is because then those people won't want to do those types of jobs but then if there's not jobs other jobs available the question yeah so yeah that's kind of Other questions? Yeah, go ahead. The back of the end. Just a just a reminder: if it is for um, Mr. Mukesh or Mr. Deepak, you can ask the question, and then for uh, Dr. Sandeep, we can ask later. Because we have a couple of more minutes. Sure. Thanks. Um, thank you uh, for a wonderful talk. Um, so my question is that from the site visit that I did, I learned that. the bigger issue is uh convincing the parents to send the children to schools uh so what can be done so for example uh, the thing that i learned that in the primary uh, like uh, educational like for example to say kgs or class 1 class 2 there were more kids because the school was giving them free meal so the parents didn't have to have the burden of uh, the food but as they went into higher Uh, classes they were able to do physical labor so they took them out of the school for physical labor so what can we do to convince the parents uh, to uh, like send their children for continued education in india kya kar sakte hain mahesh and doctor ji aapne jo baat kahi hai ki jo parents hain wo ek bacche ko bade hone ke baad usse shiksha se wapas kar lete hain kyunki Uh, उनको लगता नहीं है कि पढ़ने के बाद बच्चा जो है कुछ जॉब पा पाएगा क्योंकि उनको लगता है कि जो कर रहा है शायद वो भी नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत सारा ऐसा हुआ है कि जो बच्चे कहीं काम कर रहे थे और उनको वापस शिक्षा में लाया गया वो शिक्षा में आने के बाद बारहवीं के बाद उनको कोई रोजगार नहीं मिल पाता है और जो उनका पारंपरिक काम था जिससे वो जुड़े हुए थे वो भी कहीं ना कहीं छूट जाता है तो मुख्यतः वो बेरोजगार होकर बैठ जाते हैं तो ये भी एक डर रहता है उनके अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर जो भी उसका परंपरागत काम है वो कर सके अभी मैं हम लोग यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पे जो गार्बेज कलेक्शन का जो लोग काम करते हैं उनके साथ हम लोग काम कर रहे थे जब मैं गया उनके माता पिता के साथ बातचीत करने कि जो है हम आपके बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना चाहते हैं तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि अच्छा आपका बच्चा जो है शिक्षा करके कितना कमा लेगा तो हमने कहा कि ये तो भविष्य में है कि कितना कमाएगा लेकिन हाँ ठीक है कुछ अच्छा नौकरी कर लेगा बोले वो पांच सौ रुपया तो आज रोज कमाता है वो कबाड़ इकट्ठा करने जाता है पांच सौ रुपया तीन घंटे में वो कमा के आ जाता है तो आपका शिक्षा करके बारहवीं के बाद वो क्या करेगा तो ये एक बेसिक उनका सवाल है कि इसीलिए हम लोग जो अभी कर रहे हैं हम लोग ये करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ जो उनका परंपरागत काम है उससे भी उन बच्चों को जोड़े हुए हैं और हमारा ये कहना है कि अगर ये बच्चा अगर शिक्षित होगा तो जो काम आज वो कर रहा है वो उस काम को और बेहतर ढंग से कर सकेगा और उस काम से उसका जुड़ाव भी नहीं हटेगा ताकि कल को आपको ये ना लगे कि बच्चा अगर पढ़ लिख लिया तो कहीं बेरोजगार ना हो जाए तो एक जो डर है वो कहीं ना कहीं उसको दूर करने का जब तक हम काम नहीं करेंगे जब तक लोगों को ये भरोसा नहीं होगा कि ये जो बच्चे को जो शिक्षा मिल रही है इससे उसको एक बेहतर रोजगार मिल पाएगा तब तक शायद ये लोगों का जो है डर और ये अविश्वास नहीं खत्म हो पाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था की भी कमी है जो ये उनको भरोसा नहीं दे पाती है कि आज अगर बच्चा शिक्षित हो रहा है तो कल को उसका जो है जॉब निश्चित है आई वुड आल्सो लाइक टू वेन ऑन दिस एंड फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट माय पर्सपेक्टिव एंड परहैप्स महेश महेश इज आल्सो इज नॉट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड देयर आर एंड आई थिंक दिस कंट्री इज टू बिग टू जनरलाइज एनीथिंग एंड आई एम प्रीटी श्योर द थिंग्स व्हिच हैपन इन remote areas tribal areas etc are quite different from uh, uh, areas in the city slums and uh, also the villages uh, you know in, uh, around the cities and if you and townships and if you look at uh, places like up which are fairly crowded uh, then 
it's one continuity uh, of uh, you know township to township to township to township so you, what i see is these days the willingness to send to school is not a problem at all uh, i'm seeing that everybody is wanting to send their children to schools uh, so that 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 part i'm not even seeing a problem at all but where are the schools and uh, there are no schools where and number of schools is huge these days you can go to any corner any nook and corner of the you know uh, villages these days you will find schools there uh, but what kind of schools you like you'll see very quickly you realize that uh, nothing is going to come out of it uh, and 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 that that's what mahesh is reflecting what will happen uh, everybody is sending they want to send to school because they are seeing that they, they are imagining that once they the kids come out of school something will happen their life will change so once you realize that it's not going to happen and really not going to happen so uh, then so the need to create quality schools number of schools has increased hugely that's but the motivation to send school is not a problem i can give you one more uh, just from my neighborhood around this neighborhood earlier you could hire maids to work at your place uh, but uh, who were young but today you cannot because all of them are, i'm seeing are going to school and colleges so up 20 years ago when i came here around this iit you could find people to work but now you don't which is a good thing which is happening so uh, i'm seeing that you know uh, uh, people are uh, going to now schools and colleges but the quality needs to be improved quality has to become the focus and it's for so that you know uh, there's a great desire among uh, the poor or the people who have not been have had access to schools in past that school will change their life that's already there now we need to build on top of it and create that quality and try to see that school do fulfill those uh, you know those desires okay so we have uh, actually a question online uh, what does asha india plan to do to get more full time uh, employees and also what are the goals of asha india मुझे नहीं लगता की फुल टाइम आशा वॉल्टियर्स के गोल और आशा के गोल्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क है आशा इंडिया के गोल्स के बारे में तो मैंने आपको बताया कि शिक्षा के साथ साथ जो अन्य सामाजिक मुद्दे हैं उस पर काम करना है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो और भी फुल टाइम वॉल्टियर्स हैं जो है उनको जोड़ा जा सके उसके लिए बल्कि जो आशा जनरल फंड है उससे इस बार रिक्वेस्ट भी किया गया कि कुछ फेलोशिप प्रदान किया जाए ताकि जिससे जो फुल टाइम वॉल्टियर ज़्यादा ज़्यादा जुड़ के यहाँ पर आशा के लिए काम कर सकें और इसके अलावा जो आशा का जो एक लॉन्ग टर्म है एक तो शिक्षा के अलावा जो जो भी इस प्रकार के कानून आते हैं जो समाज के वंचित तबके के लिए एक बेहतर होते हैं और उसका ठीक से क्रियान्वयन हो सके इसके लिए एक जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं साथ में अभी जो जो सबसे बड़ा गोल है वो है वन नेशन वन एजुकेशन को लेकर अभी काम कर रही है so we take one more question in the room and then back to online so next question in the room so i have a question for both of you uh, so you mentioned through that that uh, again that asha now needs to transform its uh, way of looking into things it's not so we have more confidence in modeling that we are working at more grassroots level and helping so how do you see that happening because in conjunction मिस्टर पांडे आल्सो मेंशन कि आशा यूएस ज्यादा वॉलंटियर्स नहीं आते और हमें ज्यादा वॉलंटियर्स की जरूरत है तो ये कैसे अचीव करें ताकि हम ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे काम कर सके और और इस चीज को हम ज्यादा अच्छे से मतलब हम इस कोलैबोरेशन को कैसे इंप्रूव करें मैं आपका क्वेश्चन सुना सो यू गेट अ क्वेश्चन ओके Uh, uh, I think we, if we, if let me try to repeat. If we got it, I, we got parts of it. So let me try to repeat. Uh, the question was focused on uh, the volunteers and how to increase the collaboration between this part and that part. Is that correct? Yeah, and the grassroots. Uh, yeah. 
the sister book at the end of your talk, you mentioned that Asha now needs to look at a more transformative way of doing things at the level, at the grassroots level. Uh, Asha, what what did you say first? For what was a transformative, a trans transformative for what? Basically, how to do things more at the grassroots level. At the grassroots level, Mahesh, uh, my best person to answer is Mahesh. No, no, no. You do it. You do it. Tell me. Tell me. Tell me. Grassroots people are working for people. What do they do? What do they do? What do they do? What do they do? मुझे लगता है कि एक तो ग्रास पे काम करने के लिए ज्यादातर लोग जो है अपनी सुरक्षा से आते हैं और ऐसे और सारे लोग होते हैं लेकिन कई बार जो है ये होता है कि उनको फेलोशिप की दिक्कतें होती है मुझे लगता है कि अगर फेलोशिप को और बढ़ाया जाए तो शायद और कुछ लोग जो है बेहतर तौर से ग्रास पे काम कर सकते हैं लेकिन हम लोग का जो अनुभव रहा है पिछले 20 सालों में जो ग्रास रूट पे जो काम करने वाले लोग हैं वो खुद ही जुड़ते हैं ऐसा कोई जॉब के रूप में नहीं जुड़ते हैं वो अपनी इच्छा से जुड़ते हैं और काम करते हैं लंबे समय तक जुड़ के तो वैसे लोग काफी जुड़ते हैं लेकिन कई बार हमारे यहाँ दिक्कत होती है कि अगर जब उनको कोई आर्थिक सहायता की जरूरत होती है तो हम वो उपलब्ध नहीं करा पाते हैं जिससे कि धीमे धीमे उनका अपनी जॉब की तरफ किसी और जॉब की तरफ उनका जाना मजबूरी हो जाता है तो हमें लगता है अगर फेलोशिप जो अभी हैं अगर उनकी संख्या और बढ़ाई जाए तो और भी ग्रास रूट वर्कर्स जो है ग्रास रूट के रूप में लोग जुड़ सकते हैं क्योंकि इस काम को और जरूरत है एक बेहतर तौर से और काम करने के लिए तो उसके लिए बेहतर है कि जो फेलोशिप है उसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए uh, but it is asha's job to make uh, support them and effectively therefore you are helping because grassroots people typically are very motivated people they are going to do things anyways come what may so they just uh, you know plunge into it it's a, and you see people around you uh, that uh, who are uh, they are not if you tell them what to do they will never do it but uh, it is, if it is their own idea whatever they are, the way their idea is building up uh, it's matter for asha to find those people and support them Uh, rather than expect them to do certain things the way asha wants it and so if what mahesh is saying that if there enough number of fellowships then such people can be identified and you know so, uh, so that they can be supported so that they have become free from their own uh, you know uh, uh, own needs and then they can make the transformational changes uh, but they will always work according to their own way of thinking they are not going to work uh, on a area or a or direction which is given by someone else Thank you. Yeah, we are running really short of time, so actually we we'll make that the last question. Sorry to everybody who missed an opportunity to ask questions, but there'll be plenty of time for discussion through the day today and tomorrow. So. And one thing to add: if you have any questions, please send them across to us. We'll have the speakers answered. Okay. Thank you, Vidhari. Is that okay? Hello. Thank you again. Um, I know it's super late, and I know I'm going to make a lot of friends today by cutting off many people with questions. You know, who have questions, super passionate questions. So again, as Vinay said, please have the questions compiled, and we'll get an answer for you. Uh, we are about 11 minutes over our agenda time, uh, but let's take a nine-minute break. <laughs> we now time to run to the restrooms, grab a cup of coffee or tea, and then come back in because we have great the rest of the sessions lined up, and we want to give equal opportunity for everyone. Um, and so we'll see you in nine, ten minutes. Thank you again, Mr. Mangesh. And, uh, you, can, you can give me feedback later. <laughs> feedback is a gift. Thank you again. Thank you. Yeah, absolutely. So, uh, I think on YouTube, the stream is coming from my laptop. So it always shows the back of all the people, and then the speakers are really far away. Can we switch it to this laptop, or just put my laptop here? Yeah, why it coming from that? Yeah, I want to see all the people broadcast there. Just.
I'll bring it here. But this also says stop broadcast. Yeah, I started broadcast here. Maybe this broadcast started from there. Not now. There's this laptop the more stop working right now. And uh, so in a sense, now it's working a little bit better. But if I start the booking, I don't it was. Okay, let's 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 see. Yeah. There's a way to add an option, right? I don't know if you need to set it up. Then the live transcription, somebody's getting in the. Oh. That would not work because it has to live from decode your speech as well, and. Uh, that would be a problem. But they might. If you have a script, it will work. Because Skype also has that yes, nowadays, right? Yeah. And I'm assuming Google also makes it. But I guess we need to do that. Yes, I just have to ask them. I didn't even know that you could take it in the so I'm not even kidding. I know, exactly. So hopefully there are no more. Yeah. I'll just mute myself here. So how do you...